ഇവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് പാല് പൊരിച്ചത് ഇതൊരു സ്പാനിഷ് ഡെസേർട്ടാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കുക അതിന് മുന്നേ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അച്ചൂസ് ടൈം എന്ന ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പിലും കുറച്ച് കുറവ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് അധികം മധുരമായാൽ പെട്ടെന്ന് മടുപ്പ് വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസ് പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പട്ടയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വാനില എസൻസ് പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും എസൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു പാല് തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ടകളില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടി പിടിക്കാതെ ഇതിപ്പം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിളച്ച സമയത്ത് ഈ പട്ടയുടെ പീസ് ഇതിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റുക ഈ ഒരു സമയത്ത് പട്ടയുടെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പാലിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഈ പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കട്ടിയാക്കിയെടുക്കണം ഇത് എത്രയും കട്ടിയാക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലത് കാരണം ഇത് കട്ടിയായാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാതെ ഇരിക്കുള്ളൂ ഇനി മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇത് എത്ര നേരം വെക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലത് കൂടുതൽ കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പം പുറത്തെടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അത് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമേ നമ്മളിത് പുറത്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ലൂസ് ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കുക ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഇനി വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇതിപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഏത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പാലിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ഫ്രീസറിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിലോട
ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ പാൽക്കട്ട ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സ്നാക്സും ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പാൽക്കട്ട ഈ ഒരു മൈദയുടെ ബാറ്ററിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാൽക്കട്ടയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ പാൽക്കട്ടയും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ പീസാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇത് ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ കടായിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഓരോ പാൽക്കട്ടയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ കോൺഫോറിൻ്റെ മിക്സ് നല്ല കട്ടിയിലാക്കി എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പം പൊട്ടിപ്പോകാതെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ലൂസിലാണ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചൂടായ ഓയിൽ ഇടുമ്പം തന്നെ ആ ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സ് അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ പാലും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അധികം മധുരയില്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഇനിയിപ്പം നല്ല മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പം പട്ടയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിലായതുകൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പട്ടയുടെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എസെൻസുകളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഓറഞ്ചിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെയും കഴിക്കാൻ ഇനി ഗസ്റ്റൊക്കെ വീട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും നല്ലതാണ് കാരണം മനസ്സിലാവില്ല കഴിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പാൽ പൊരിച്ചെടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വിഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൻ